بسم اللہ بسم اللہ ان الحمد للہ نحمد ہو نستعین ہو نستغفر ہو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیعت عمالنا من يهد اللہ فلا مدل اللہ و من يدل فلا حادی اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ و اشہدو انہا محمد عبدہ رسولو اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَةٍ بِلَالَا وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امرا بیسک اسلام ایر بروڈر ہیڈنگ اتھو با بروڈر بروڈر سبجیکٹ ایر آنڈر ایر بیسک اسلام دی امرا شروع کر سلام اما دیر ایٹر نام اچھے بیسک اسلام لارننگ دین فرم سکریچس तो ये आसले कैकटा बी एक्टर पर एक करसी जेटा जो प्रजोज्य मन होटे जुक्त करसी बड़कर जो पढ़ल गोटा बी जी अपनी बोलें मोटामोटी भाव पूरा ना हम धरें मानी बी तो वार्ड बार्ड वार्ड बा वार्ड फोर वार्ड उच्चारण कर एक बी के धरे जी बोलें तेल एक बी इसलमिक बिलीफ बोटा मेनलि पढ़सी और बाकी अनेक कि अमरा एज इट गोज जुकतो कुर्सी प्रथम दिगो कुर्सी पर दिगो कुर्सी तो एको ना अमरा चिंता करते सी जे आरो किचु विषय आलोचना कर बो जी गुलाते आमदेर दिने रेके वरे मौली का अंडरस्टैंडिंग अथोचो जी गुलाय निये आलादा कोरे आलोचना करा है ना बा आलादा कोरे पढ़ाचना करा है ना बा आमदे मतो लेमेन बा इंजीनियरिंग बा डॉक्टरी ये सब ये सब तो डिसिप्लिन में ज़्यादा पढ़ा सुना ज़्यादा बॉयस का ले अथवा एक तो समय पहरे जीवन एक तो अनेक दूर आ गए कि तार पर दिन एक बार इंटरेस्टेड हुए से एवं तार पर दिन शिक्षित शुरू कर सी तादेव हाथ तो अनेक समय ये सब तो जिन्स गुलर स्कोप है ना � जेटा माजे माजे आमंत्रित से मने से जेटे तो निजे एक टू दिखले ही पड़तो किंतु निजे देखा टा है तो आम्रा एक इगुलो साथे आमंत्रित दिन जुकतो आसे देखे आमदे जोनो किशुरे शहोज किंतु एक जन एक जन हटत करे एक दम आउट ऑफ़ द ब्लू एक टा माने खो बी विषय नहीं दे माने अप्रचलित तो विषय नही अकलीद होच्छे सोजा बांग्लाय बोल्ले अंधो उन्नुशरण इतनी आमी प्रोग्राम कोर्सी बाउन्नो फोरा में कथा बोल्सी जिधे क्यों देखे थकेन तार का सेटर बोरिंग लग बे ये देखे बार सुने थकेन ये आलोचना टा किंतु जेतु इखन अनेकी अपोरिचितो बा अर्धो पोरिचितो बा नोतु नामी बुझते सी जरा ये शब्लाइने आगे � शुत्रंग ऐटा है तो काजे लग बे तकलीफ का असर माने चो अंधो अनुशरण ऐटा निये अनेक भूल भुजा हो जाया से जब उन धरन जारा तकलीफ करें मुल्लतो शनातोन अथवा ट्रेडिशनल इस्लाम जो दे अमरा बोली ट्रेडिशनलिस्ट बोली वेस्टर्न वर्ल्ड एर उरा जारा इस्लाम में शुत्रु अथवा इस्लाम के डिकंस्ट्रक्ट कर मानी बड़ो बड़ो आ इसे मानी बड़ो डिवीशन करे जोखन बा बड़ो भावे बा ढाला भावे तीन चार भागे भाग करे एक है न तारा बोले ट्रेडिशनलिस्ट आ एक टा बोले अपना मॉडर्निस्ट बा रिफॉर्मिस्ट आ एक टा बोले फंडामेंटलिस्ट तीन चार भागे भाग करे तारा शिचे हम रा एक दिन कोन एक समय अपना दे� किंतु आपदो तो जेटुक बोलते हैं ट्रेडिशनलिस्ट के तरह सेफ मने करे वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉलिटिकल एनालिस्ट जरा अथवा जरा थिंक टैंक तरह मने कर ट्रेडिशनलिस्ट का सेफ वर्क क्या नो ट्रेडिशनलिस्ट का कोनो वेंचर है जैसे चाहे ना कोनो प्रश्न करे ना तारा तादेव बाप दादे कैसे जा पाइसे शिट पर्सनल लेवेले बा दुनियार उन्नो कोन बा पहले तर कंसर्न ना इबादत बाई शब्द करें जा तादेव ये ये ट्रेडिशनल से डिफिनेशन है पोड़ बे धरन आमदेद देशे सुफीरा पोड़ बे सुफीरा पोड़ बे जरा माजरे जाए तारा पोड़ बे जरा 
যারা পীর পীরের মুরিদ হয় তারা পড়বে তবলিগ জামাত হয়তো পড়বে তাদের সেটার ভিতরে কারণ তবলিগ জামাত তাদের মুরব্বীদের খুব ভ্যালু করে এবং মুরব্বীদের ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে তারা যাইতে চায় না কোনো প্রশ্ন করতে চায় না বা এই ধরনের ই আছে তাদের ভিতরে আদব আছে বা অনুসরণ করার একটা টেন্ডেন্সি আছে এখন এদেরকে তারা মোটামুটিভাবে সেফ মনে করে বা এদেরকে মনে করে যে এদের নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই বরং এদেরকে প্রমোট করতে চায় আমি যেখান থেকে কথাগুলো বলতেছি এটা র্যান্ড কর্পোরেশনের একটা পেপার আছে র্যান্ড কর্পোরেশনের একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা ইসলামের ইসলামের বিরুদ্ধে বা বিরুদ্ধে বলবো কিনা জানি না মানে মুসলিমদের বা ইসলামকে কি করে কন্টেন করা যায় আবদ্ধ করা যায় বা সীমিত রাখা যায় যেন এর রিয়েল শিক্ষা অথবা ইসলাম এক কালে যা ছিল সেটাতে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাটা যেন মানুষ না করে বরং যা আছে এটাকে নিয়েই একটা ইবাদতের ভিতর এবং পার্সোনাল বা কি বলবো মানে ইউরোপে আমেরিকায় তারা তাদের দিনকে যে পজিশনে নিয়ে গেছে যে দিন থাকবে চার্চের ভিতরে চার্চের ভিতরে যত ইচ্ছা সভা করো সমিতি করো বা উপাসনা করো কনফেশন করো অনুষ্ঠান করো কোনো সমস্যা নাই বাইরে কিছু বাইরে কিছু নিয়ে কথা বলতে যায় না এটা ওই জায়গাতে নিয়ে যেতে পারে বা ওই জায়গাতে যেন কন্টেন করতে পারে ইসলামকে এই নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে এটা যে ট্র্যাডিশনাল ইসলাম যেটা সেটাকে প্রমোট করা সেটাকে ই করা তো এই ট্র্যাডিশনাল ইসলাম বলতে যে অংশ যে বিভাগটা বা যে ইটা বললাম যে গোষ্ঠীটা অথবা যে সমষ্টিটা আমি বললাম তাদের ভিতরেই দেখবেন যে আপনি যে তাকলিদ কথাটা হয়তো খুব প্রচলিত বা তাকলিদ কথাটাকে তারা খুব ভ্যালু করেন বা তাকলিদ ব্যাপারটাকে ভ্যালু করেন বা মনে করেন এটাই হচ্ছে দিন শিখার বা দিন পালন করার শুদ্ধ এবং এফেক্টিভ বা একমাত্র উপায় মুরব্বীরা যেটা বলবেন ওটা প্রশ্ন করা যাবে না কালকে একজন বলতেছিল যে কোরআন শিখতে চাইছিল কারো কাছে উনি নতুন আসছে দিনের পথে ড্রাগ এডিক্ট ছিল আমার সাথে একটু বসে পরামর্শ করতেছিল আলহামদুলিল্লাহ ছেড়ে দিছে অনেকদিন দাঁড়িয়ে রাখছে নামাজ পড়ে বা ই করে তো উনি কোরআন শিখতে চাচ্ছিল একজন কারো কাছে তো যেই ওস্তাদের কাছে গেছে উনি বলছে যে তাদের তাদের যে ট্র্যাডিশন বা তাদের যে ওস্তাদদের যে সিলসিলা কোনো প্রশ্ন করা যাবে না ওস্তাদকে ওস্তাদ যেটা বলবেন সেটা একদম মানে বিনা বাক্য ব্যয়ে ফলো করতে হবে এবং সেই মতো করে ই করলে তবে তবে তাকে শিক্ষিত করে তোলা যাবে আর উনি যদি প্রশ্ন করেন বা উনি যদি দলিল চান বা ই করেন তাইলে সমস্যা তাইলে ওনাকে মানে উনি শিক্ষা দিতে পারবেন না এই ধরনের একটা কথা বলছেন তো এটা কোনো কোনো ট্র্যাডিশনে আছে এখন এখনো নাই যে আমি সেটা বলতেছি না কোনো মানে কোনো কোনো ট্র্যাডিশন না মানে আমার দেশে যাদের আমরা ট্র্যাডিশনাল বলতেছি তাদের ভিতর আছে এবং এটাকে তাকলিদ বলা হয় অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ এটা এটা অবশ্যই অপছন্দনীয় একটা জিনিস মানে কোন সেন্সে অপছন্দনীয় জিনিস যদি গিভেন এ চয়েস যে একজন মানুষ তা ক্লিপ করতে পারে কারণ অন্ধ অনুসরণ করতে পারে অথবা নিজে পড়াশোনা করতে পারে যে জানে তার কাছে যাইতে পারে নতুন নতুন দলিল নতুন নতুন বলতে গেলে নতুন করে নিজে চেষ্টা করে দলিল সংগ্রহ করতে পারে বা নিজের একটা নিজের একটা গবেষণা করতে পারে অফকোর্স কারো আন্ডারে বা কারো দিক নির্দেশনা বা কারো কাউকে তো টিচার মানতেই হবে বা টিচারের ই থাকবে দিক নির্দেশনা থাকবে কিন্তু নিজেই একটা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এই এই ট্রেনটা যদি আমরা একদিকে ধরি আরেক দিকে ধরি যে প্রতিটি জিনিস আমরা একজন ওস্তাদের কাছে যাব বা একজন মুরব্বীর কাছে যাব বা একজন আমিরের কাছে যাব বা একজন পীরের কাছে যাব প্রতিটি জিনিস তাকে জিজ্ঞেস করবো সে যেটা বলবে সেটাই সেটাই সুদার্য বা সেটাই কারেক্ট বা সেটাই অনুসরণীয় বা করণীয় এই দুইটার ভিতরে ডেফিনেটলি ইসলাম প্রথমটা অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার যে ব্যাপারটা এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে আপনার কোরআনের প্রথম ওয়ার্ডই হচ্ছে নাজিল করা প্রথম ওয়ার্ডই হচ্ছে একরা এইখান থেকেই মানে মানে অনওয়ার্ড আপনি পড়াশোনা করলে দেখবেন যে জ্ঞানের চর্চা জ্ঞান অর্জন কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা কোরআন পড়া কোরআন শিখা কোরআন শেখানো এবং বা এটা নিয়ে কন্টেম্পলেট করা এই জিনিসগুলো সবসময় ইসলাম অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং উল্টাটা যেটা যে অন্ধ অনুকরণ সেটা ইসলাম একজন ব্যক্তি ছাড়া আর বাকি কারো বেলায় সেটাকে স্যাংশন করে নাই বা সেটাকে ই করে নাই কি বলে সেটাকে অনুমোদন দেয় নাই একজন ছাড়া একজন ছাড়া মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ছাড়া আর কারো ব্যাপারে 
অন্ধ অনুকরণ যেটা এটাকে ইসলাম কখনো অ্যাপ্রিসিয়েট করে নাই বা ইসলাম বলে না একজন ব্যক্তির বেলায় শুধু এটা খাটবে যে আপনি বোঝেন বা না বোঝেন আপনি যদি রিয়েলি অনুধাবন করেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন একটা ব্যাপার বলছেন এবং এটা যদি আপনি রিয়েলি কনভিন্সড হন আপনি অন্ধভাবে সেটা করতে পারেন এটা আমরা সাহাবিদের লাইফেও দেখছি বা এখনো দেখি আমরা মানে অনেক জিনিসই বা অনেক ব্যাপারই হয়তো আপনি তার উইজডমটা জানেন না বা বুঝবেন না কিন্তু উনি বলছেন সেটাই সেটাই দলিল সেটাই করবেন আপনি সেটাই করার কথা দিনের ব্যাপারে অফকোর্স বলতেছি এখানে আবার একটু ছোট্ট বলার আছে যে দিন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে একটু তফাত করতে হবে মানে মহামালাতের ব্যাপারগুলোকে আলাদা করতে হবে একটু তার জীবদ্দশায় আমরা দেখছি যে মহামালাতের ব্যাপারগুলোতে উনিও চান নাই অন্ধ অনুগত অনুগত্য বা তার কথাটাই সবসময় সবাই শিরোদার্য হবে এটা চান নাই বা সাহাবিরাও সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ছিলেন না এখানে আমরা দুইটা ঘটনা আমরা বলতে পারি এক নাম্বারটা হচ্ছে যে আপনার খেজুরের পলিনেশন যেটা মানে কৃত্রিম ভাবে খেজুরের ওই পলিনেশন বা কি বলবো এটাকে খেজুরের বংশ বৃদ্ধির যে ব্যাপারটা কৃত্রিম ভাবে করতেন মদিনার ইরা মদিনার যারা খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন বা খেজুর কাজ যারা করতেন খেজুর বাগানে তারা করতেন কৃত্রিম ভাবে নিষিক্তকরণ যদি বলি আমরা ফুলের নিষিক্তকরণ সেটা থেকে ফল হওয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ সাল্লাম এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন জিনিসটা বা এমনভাবে বললেন যে মনে হলো যে এটা উনি চাচ্ছেন না যে এটা 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 করো করা বা এটা ওনারা করুন তো ওনারা এক বছর বা একটা সিজনে এটা করেন নাই না করার পরে দেখছেন যে ফসলটা তেমন ভালো হয় নাই বা ফলনটা তত ভালো হয় নাই তো রাসুল সাল্লামের কাছে যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে আসছেন তখন উনি বলছেন যে এটা তো একটা মহামালাতের ব্যাপার দুনিয়ার ব্যাপার এটা তো তোমরা যেটা তোমার যদি যে এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার সেটা নাই আমি এটা তোমাদের জন্য আমার কথাটা তোমাদের জন্য শিরোদার জন্য বা আমি যেটা বলছি আমি জাস্ট একটা লেমেন পয়েন্ট অফ ভিউতে বলছি যে জানে মানে আমার তো এই সম্বন্ধে জ্ঞান নাই এক্সপিরিয়েন্স নাই সেখান থেকে বলছি কারণ আমাদের এখানে এইভাবে এটা করা হয় না বা আমাদের এখানে এইরকম খেজুরের ই নাই চাষ নাই বা খেজুরের ফলন এরকম হয় না তো আমি সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে বলছি তোমরা যদি মনে করছো যে বা তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলছে যে এটা ভালো তোমাদের সেটাই করা উচিত ছিল এরপরে তারা আবার ওটা ফিরে গেছেন আগের প্র্যাকটিস সাথে তো এই ব্যাপারটাতে বোঝা যায় যে মহামেলাত বা দুনিয়ার ব্যাপার ব্যাপার যেগুলো মানে এম্পেরিক্যাল বা প্র্যাগমেটিক যেগুলো যদি আমরা বলি যে সুবিধা যেগুলোতে কারিগরি ব্যাপার বা কৃষির একটা কোন একটা ট্রিক বা কোন একটা কৃষির একটা জ্ঞান বা একটা একটা কি বলবো প্রযুক্তি যদি বলি তো সেটা সেটার ব্যাপারে আল্লাহ রসুলাম যদি কোনো একটা মন্তব্য করেও থাকেন বা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে সেটা শিরোদার জন্য আমাদের জন্য কিন্তু ওয়াহি ভিত্তিক যেটা হবে দিনের ব্যাপার যেটা সেটা আমরা বুঝি বা না বুঝি সেটা আমাদের জন্য শিরোধার্য এটা বুঝতে হবে যেখানে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে একটা ঘটনা বললাম এটা আরেকটা ঘটনা ওই ফেমাস বারিরার ঘটনাটা যে একজন কৃত দাসী তাকে রাসুল সাল্লামের একজন ওয়াইফ আজাদ করে দেওয়ার পরে যখন আজাদ করে দিলেন তো একজন কৃত দাসী যখন আজাদ হয়ে যান তখন তার আর অ্যাপ্লিকেশন থাকে না যে তার কৃতদাস হাজবেন্ডের সাথেই তাকে ঘর করতে হবে সেটা থাকে না ওনার চয়েস থাকে যে উনি মুক্ত হয়ে গিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারেন বা একজন মুক্ত মানুষকে বিয়ে করতে পারেন তো ওই বাড়ির হাজবেন্ডের নাম ছিল মুগিস এবং মুগিস তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং রাসুল সাল্লামকে বলছিলেন যে ও যেন আমাকে ছেড়ে না দেয় মানে ওয়াইফ যেন তাকে ছেড়ে না দেয় তো রাসুল সাল্লাম এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন এটা বলছেন বাড়ি রাখে তখন বাড়ি জানতে চাইছেন যে আপনি কি আমাকে আদেশ করতেছেন নাকি রিকমেন্ড করতেছেন সুপারিশ করতেছেন মিনিং উনি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাইছেন যে এটা কি ওয়াহি ভিত্তিক কোন অর্ডার নবী হিসাবে অর্ডার করতেছেন নাকি জাস্ট একজন গণ্যমান্য মানুষ আরেকজনের জন্য একটা সুপারিশ করতেছেন সেরকম ব্যাপার তো আল্লাহ সুসাম তখন বলছেন যে আমি সুপারিশ করতেছি এটা অর্ডার না তখন বাড়িরা বলছেন যে আমার মুগিসকে দরকার নেই অর্থাৎ তখন উনি বুঝছেন যে এটা তার সুবিধার জন্য এটা থেকে মানতে হবে এমন কোন কথা না মানে একটা জাস্ট সুপারিশ চাইলে উনি মানতেও পারেন নাও মানতে পারেন এটা কোনো গুণা নাই যদি উনি না মানেন তার কথা এবং উনি বলছেন যে আমার মুগিসকে কোনো দরকার নেই তো এই ব্যাপারটা খুব শিক্ষণীয় ব্যাপার এই দুইটা ঘটনা যেটা দুটা বললাম এটাতে বোঝা যাচ্ছে কি যে মহামেলাতের ব্যাপারগুলোতে এটা আসতেছে না বাট দিনিয়াত যেটা বা ইসলামী বা দিনের ব্যাপার বা রিলিজিয়নের ব্যাপার যেটা সেখানে আল্লাহ রসুলাম থেকে মুখ থেকে যখন একটা কথা বাইর হবে সেটা আমাদের জন্য শিরোধার্য অর্থাৎ এইখানে অন্ধ অনুকরণ করতে পারেন আপনি না বুঝেও করতে পারেন বা করবেন করতে পারেন বলে না করবেন আপনি না বুঝেও আপনি যদি জেনে যান যে আল্লাহ রসুলাম একটা কথা বলছেন তাহলে আপনার বোঝার দরকার নেই আপনি অন্ধ অনুকরণ করবেন তাকে এবং এই একজন মানুষের বেলায় আপনাকে অন্ধ অনুকরণ করতে পারমিশনও দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাপ্রিসিয়েটও করা হয়েছে যদি আপনি করেন তাহলে ইউ
তো এটা মানে জানার ব্যাপার এই জায়গাতে যেটা উনি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে বাধ্য না হইলে অন্ধ অনুকরণ করতে আমরা আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় না অথবা আমাদেরকে বাধ্য না হইলে বললাম কথাটা একটু কথা যাব এক্সপ্লেন করব কথাটা পরে তো শক করে আর কি কারো অন্ধ অনুকরণ করতে আমাদের বলা হয় না বা সেটা অ্যাপ্রিসিয়েবল না ইসলাম চায় যে আপনি জ্ঞান অর্জন করেন আপনি শিখেন কিছু না বুঝলে সেটা যে বুঝে যে জানে তার কাছে যাবেন কিন্তু কোন একজন মানুষকে অন্ধভাবে উনি যা বললেন সেটা অলওয়েজ ছিল যে এটা 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 হওয়ার কোনো স্কোপ নাই যাই হোক আমরা আবার ইসে ফিরে যাই যে অন্ধভাবে অনুকরণ করার উদাহরণ আমি দিতে দিব মানে যে সেটাও যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন কেউ করছেন হয়তো জিনিসটা করার দরকার ছিল না এটা হয়তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন তাদেরকে যখন তারা করছেন সেটা কিন্তু তিরস্কার করেন নাই বা ওইটাকে ফেরত নিতে বলেন নাই বা ওইটাকে পুনরায় করতে বলেন নাই বা তাদের কাজটা অন্য একটা কাজকে নষ্ট করে দিয়েছে বা আমলকে নষ্ট করে দিয়েছেন সেটাও বলেন না এরকম উদাহরণ দেন একটা হচ্ছে যে জুতার সালাতরত অবস্থায় তার জুতার নিচে বোধ হয় ই ছিল নাজাসা ছিল জুতা পরে সালাত আদায় করতেছিলেন জিবরাল আলাই সাল্লাম তাকে বলছেন বলার বা খবর দিছেন তাকে জানাইছেন জানানোর পরে উনি নামাজের ভিতরে জুতা খুলে এক সাইডে রাখছেন সকল সাহাবিরা তার পিছনে যারা ছিলেন সবাই জুতা খুলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে সাইডে রাখছেন সেই সাইডে তারকে ফলো করে রাখছেন সালাদ শেষে তিনি জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা জুতা খুললাম আপনি যে খুললেন সেই জন্য তখন বললেন আমাকে তো আমার জুতার নিচে ই ছিল ময়লা ছিল সেটা জিবরিল আমাকে জানাইছেন দেখে আমি করছি তোমাদের তো আর সেরকম না এই যে অ্যাকশনটা এই অ্যাকশনটা উনি জিজ্ঞেস করছেন তোমরা কেন করলা কিন্তু এটা বলেন না যে তোমরা ভুল করছো না বুঝেও যে তারা করছেন তাদের অ্যাকশনটাই ঠিক ছিল এবং তাদের অ্যাকশনটাতে কোনো কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু এটা দরকার ছিল না সেটা বোঝাই দিচ্ছেন যে তোমরা তোমাদের মিনিং ওয়ার্ড এখান থেকে যেটা আমরা জানি যে আমরা জুতা পরে সালাদ আদায় করতে পারি এখনো পারি তখনও পারতাম বাট আমরা দেখে নিব যে আমাদের জুতার নিচে কোনো ময়লা আছে কিনা বা কোনো নাজাসা আছে কিনা না থাকলে আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমরা সালাদ পড়তে পারি আমরা এসে দেখি জানাজার সালাদ স্পেশালি দেখি যেহেতু এটা মাঠে হয় আমরা দেখি যে অলমোস্ট সবাই জুতাটা খুলে তার উপরে পা দিয়ে দাঁড়ান এটা এটা একদম বাহুল্য একটা জিনিস এবং এটা এক ধরনের ইনোভেশনই হবে এটা দরকার নেই কিন্তু যাদের জানাজা পড়লেন তারা যদি মনে করেন যে জানাজাই হইল না নামাজই হইল না সেই ক্ষেত্রে হয়তো জুতা খুলে দাঁড়ানোর দাঁড়িতে পারেন আপনি কিন্তু আসলে এটা কোনো দরকার নাই জুতার নিচে যদি ই না হয় মানে প্রয়োজন নাই কোনো আমরা মসজিদে জুতা খুলে ঢুকি এটা একটা লোকালি একটা আদব হয়ে গেছে বা একটা ফিলিং হয়ে গেছে সেই জন্য বা ময়লা ময়লা আছে কি নাই সেই গবেষণা করার দরকার নাই যদি জুতা খুলে ঢোকেন কিন্তু আসলে তো জুতা খুলে ঢোকাটা কোনো কন্ডিশন না মসজিদে বা কোনো শর্ত না যে মসজিদে ঢুকতে হলে জুতা খুলে ঢুকতে হবে আচ্ছা যাই হোক এটা একটা ঘটনা রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে এটাকে ই করছেন মানে এই অন্ধ অনুকরণটাকে এই ধরনের আরো অনেক পাবেন তো মানে আরো একটা জিনিস যে ধরেন একটা ঘটনা যে ওনারা বানু কুরাইজার এক্সপিডিশনে যখন যাচ্ছিলেন আল্লাহ রসুল সাহাবিদেরকে বলছেন যে বানু কুরাইজায় না গিয়ে আসর সালাদ পড়বা না অথবা বানু কুরাইজায় গিয়ে আসর সালাদ পড়বা যেটার মিনিং হচ্ছে যে এত ফাস্ট যাবা যে যেন ওইখানে গিয়ে আসর মানে কোনো ওইখানে গিয়ে আসর পড়বা এই ডিরেকশনটা এই ডিরেকশনটা সাহাবিরা দুইভাবে বুঝছেন তাদের ভিতরে একটা ভাগ হয়ে গেছে একদল বুঝছেন যে তাগিদ দিতে উনি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদেরকে তাগিদ দিতে বলছেন যে তোমরা এত ফাস্ট যাবা যেন ওইখানে গিয়ে আসর পড়তে পারো বাট ওইখানে না গিয়ে না পৌঁছে আসর পড়া যাবে না এটা উনি মিন করেন নাই সুতরাং রাস্তায় তারা আসর নামাজ পড়ে নিয়েছেন এক গ্রুপ আর এক গ্রুপ মনে করছেন না উনি এটা বোঝাইছেন যে ওইখানে গিয়ে যখনই যাও পৌঁছাও তখন গিয়ে আসর পড়বা রাস্তায় থামবা না তারা সেভাবেই গেছেন আল্লাহ রসুল নিজে কি করছেন যখন পরে এটা নিয়ে পর্যালোচনা হইল নিজে কিন্তু রাস্তায় থেমে নামাজ পড়ছেন বা সালাত আদায় করছেন তাহলে এই অ্যাকশনটাই কারেক্ট অন্যরা তাকে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে একটা গ্রুপ এমন একটা অ্যাকশন করছেন যেটা আসলে উনি মিন করেন নাই চান নাই বা হয়তো এটা টেকনিক্যালি কারেক্টও না কিন্তু উনি কিন্তু তাদেরকে তিরস্কার করেন নাই তিরস্কার করেন কেন তারা তার অন্ধ অনুকরণ করছেন তার অর্ডারটা 
ই করছেন অর্ডারটাকে ক্যারি আউট করছেন যে উনি উনি যে তার যা অর্ডার করছেন সেটাকে করছেন সেটা করতে গিয়ে তারা হয়তো একটা ভুল ভুলের দিকে গেছেন বা অ্যাপারেন্টলি সঠিক না সেটার দিকে গেছেন কিন্তু আল্লাহ রসুল তাদেরকে তিরস্কার করেন নাই অর্থাৎ এখানে দুই পক্ষকেই মানে দুই পক্ষকে তারাই সঠিক এরকমই করছে অল দো আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ডিফারেন্ট ছিল এটা বোঝার ব্যাপার আছে যে পৃথিবীতে এই বা আমাদের জন্য একজন মাত্র মানুষ যাকে আমরা অন্ধ অনুকরণ অনুসরণ করতে পারি এবং যদি বুঝি যে উনি বলছেন সেই জিনিসটা করলে আমাদের ইনশাল্লাহ কোন আমরা কোনো পাপে পাপ করব না বা কোনো ই করব না এমন কি যদি ভুলও করি এমন কি ভুলও যদি করি আল্লাহর কাছে আমাদের বলার থাকবে যে আল্লাহ আমি খালিস নিয়তে এটা জানছি যে আল্লাহ রসুল আমাকে এটা করতে বলছেন সেই জন্য আমি এটা করছি এই স্ট্যাটাসটা তাকে দেওয়া হয়েছে কোরআনের একটা আয়তে দেওয়া হয়েছে আর এমনিতে অনেক হাদিস আছে অনেক জায়গায় আছে সেটা তো জানেনি আপনারা বা আপনারা হয়তো পড়ছেন কোরআনের যে আয়াতটাতে এটা ই করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সুরা সুরা নিসার আশি নম্বর আয়তে যেখানে আল্লাহ বলছেন যে যে তাকে মানলো সে আল্লাহকে মানলো মানে এই স্ট্যাটাস আর কাউকে কোথাও দেওয়া হয় নাই আর কোন বুজুর্গ কোনো এমনকি এমনকি আমরা জানি আমাদের আলোচনা জামার আকিদা মান হাজ অনুযায়ী এমনকি আবু করাদের রাদি আল্লাহ হু বা উমর আদিউল্লাহ হু যারা যারা আল্লাহ রসুলের পরে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড মুসলিম স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে তাদের বেলা এটা নাই যে তাদের কথা আমাদের অন্ধভাবে শোনার কোনো কারণ নেই যদি আমরা তাদের কথার এগেনস্টে বা তাদের কথার ভিসাবি মানে বিপরীতে যদি আমরা আল্লাহ রসুলের কোনো কথা দেখি তাহলে আমরা সেটাই মানবো সেটাই ধারণ করব এটা এটা মানবো না বা এটা এটা মানার কোনো অবলিগেশন আমাদের উপর নাই যাই হোক এখন আমরা মেন ইসে যাই এগুলো আমি জাস্ট আপনাদের একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম এখানে বলতেছেন স্কলার্স ডিফাইন তাকলিদ অ্যাজ অ্যাক্টিং অন দ্য বেসিস অফ অ্যানাদার স্টেটমেন্ট অর অপিনিয়ন উইদাউট এ প্রুফ ডেফিনেশন কি তাকলিদের অনেক ডেফিনেশন পাবো আমরা একটা প্রথম একটা যে ডেফিনেশনটা আমরা দেখলাম এটা আসতেছে একজন আচ্ছা আমরা তো রেফারেন্সে আপনার চাইলে আমরা রেফারেন্স আমরা পরে দেব জাস্ট আপাতত পড়ে যাই না হলে হয়তো খুব ই হবে আপনার ইন্টারপ্রেট হবে এটা আসতেছে সাউকানি তারপরে বলি আমরা যে সাউকানি বলে একজন আস সাউকানি একজন স্কলার আপনার নাম শুনছেন হয়তো তার কাছ তার 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 লেখার থেকে আসতেছে অ্যাক্টিং অন দ্য বেসিস অফ অ্যানাদার পার্সন স্টেটমেন্ট অর অপিনিয়ন উইদাউট এ প্রুফ আরেকজনটা কিছু বলল কোন প্রমাণ ছাড়া তার মতটা গ্রহণ করলেন এটাকে তাকলিফ বলা হয় এটা ছিল সবচেয়ে ওয়েল নোন ডেফিনেশন এবং দ্য লিগাল থিওরিস লিগাল থিওরিস মানে উসুলি যারা যারা আমরা আগে বলছি বোধে আপনাদেরকে যে উসুলি বলি কাদেরকে যারা ইসলামিক আইন প্রণয়ন করেন দলিলের ভিত্তিতে করেন কোনটাকে ইসলামী আইন বানানো যাবে কোনটাকে বানানো যাবে না কোনটা ইসলামের শরীয়তের অংশ কোনটা শরীয়তের অংশ না এইসব জিনিসগুলো যারা করেন তাদেরকে উসুলি বলি আমরা সেই সেই স্কলারদের কথা দিস আচ্ছা গেল লিগাল থিওরিস অ্যান্ড অন দ্যাট দে আর মেজরিটি সরি সরি অ্যান্ড দ্য ওয়ান দ্যাট দে আর মেজরিটি এক্সেপ্ট উসুলি যারা বা উসুল ফিকের যারা ই করেন তাদের মেজরিটি যেটা এক্সেপ্ট করেন সেটা হচ্ছে এই ডেফিনেশনটা এরপরে সিরাজি বলে আরেকজনের আর সিরাজি তার একটা ডেফিনেশন আসতেছে সেখানে বলতেছেন এক্সেপ্টিং এ স্টেটমেন্ট উইদাউট এন এভিডেন্স প্রমাণ ছাড়া একটা স্টেটমেন্টকে আপনি এক্সেপ্ট করে নিলেন প্রমাণ নাই কোন প্রমাণ নাই কিন্তু একটা ইকে আপনি এক্সেপ্ট করে নিলেন স্টেটমেন্টকে এক্সেপ্ট করে নিলেন এটা হচ্ছে আরেকটাই আরেকটা ডেফিনেশন আরও একটা ডেফিনেশন আসতেছে আল আমাদি সরি আল আমিদি দুইটা এ আল আমিদি ওনার ডেফিনেশন অনুযায়ী হচ্ছে উনি বলতেছেন ইটস মিনিং ইজ দ্য অ্যাক্টিং অ্যাকর্ডিং টু অ্যানাদার স্টেটমেন্ট উইদাউট এনি বাইন্ডিং অথরিটি আপন ওয়ান টু ডু সো আপনার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না যে আরেকজনকে মানতেই হবে কিন্তু আপনি তার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী 
তার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী কাজগুলা করলেন বা তার কথা অনুযায়ী কাজ করলেন অথচ আপনার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আমি এটা মানে কি ধরেন একজন ইমামের পিছনে আপনি যখন সালাত আদায় করতেছেন উনি আল্লাহ আকবর বললেন আপনি রুকুতে গেলেন ধরেন আসরের নামাজ বা জোহরের নামাজ পড়তেছেন উনি কি উনি কি সুরা ফাতেয়া পড়ছেন বা সুরা ফাতের সাথে একটা সুরা পড়ছেন পড়লে পুরাটা পড়ছেন নাকি টু থার্ড পড়ছেন না ওয়ান থার্ড পড়ছেন নাকি পড়েন নাই এগুলো জানার আপনার কোনো ই নেই মানে কোনো কোনো প্রয়োজন নেই আপনি বাধ্য উনি যখন আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে গেলেন তার সাথে রুকুতে যাবেন এই বাধ্যবাধকতা আপনার উপর আছে আপনি আলাদা করে উনি রুকুত থেকে আবার উঠেই গেলেন তারপরে আবার সেজদায় গেলেন আর আপনি তখনও সুরা পড়ে যাচ্ছেন বা বড় একটা সুরা লাগায় পড়তেছেন এটার কোনো চয়েস নাই আপনার আপনার বাধ্যবাধকতা আছে আপনার উপর যে ওনার সাথে রুকুতে যাওয়ার এখন কথা হচ্ছে যে একেবারে যদি এত ফাস্ট যান কোনো কোনো ইমাম যে ধরেন আপনি একটা এত পড়তে পারেন নাই উনি রুকুতে চলে গেছেন সেই ক্ষেত্রে স্কলাররা বলেন যে সেই আপনার চেষ্টা করা উচিত ফার্স্ট পড়ার ফার্স্ট পড়ে তাকে রুকুতে ধরার এটা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে কিন্তু আমি বলছি যে জেনারেল একটা কথা জেনারেল যে কোনো একটা মসজিদে যতটুক সময় নেওয়া হয় জোহরের এক ধরেন এক প্রথম রাখাত সালাতে যতটুক সময় জেনারেলি নেওয়া হয় এটা এক্সেপশনাল ব্যাপার যে ধরেন উনি পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে রুকুতে চলে গেছেন সেটার ব্যাপারে করণীয় একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আমি বলছি জেনারেল যেখানে একটা সময় নিচ্ছেন বা স্বাভাবিকভাবে যেখানে সালাত আদায় করা হচ্ছে সেখানে আপনি বাধ্যতাকে ফলো করতে বাধ্যতাকে ফলো করতে আপনার বাধ্যবাধকতা আছে যে আপনি ইমামের সাথে সাথে পেছনে পেছনে যাবেন আর কি অর্থাৎ ওনার পরপরই আপনি কাজগুলো করবেন এবং এমনভাবে করবেন না যে আপনি দাঁড়াই থাকলেন উনি রুকুতে গেলেন রুকু থেকে শেষ দা শেষ থেকে আবার উঠলেন কিন্তু আপনি একটু বড় একটা সুরা দিয়ে আপনার আপনার মতো করে পড়তে চাচ্ছেন বা আপনি একটু মানে অনেক সময় নিয়ে পড়তে চাচ্ছেন আপনার চয়েস নাই আমার সোজা কথা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ইমামের পেছনে নিজে নিজে অ্যাক্ট করার চয়েসটা আপনার নাই এখানে আপনার বাধ্যতাকে ফলো করতে কিন্তু যেখানে আপনি বাধ্য না সেখানেও যদি আপনি এই যে এই জন্য বলছেন উইদাউট এনি বাইন্ডিং অথরিটি সেখানেও আপনি আরেকজনের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী কাজ করলেন এবং কোনো প্রশ্ন করলেন না সেটাকে বলা হচ্ছে তাকলেদ তাকলেদের তিনটা ডেফিনেশন পড়লাম না তিনটা একটা ডেফিনেশন এটা আচ্ছা এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য কনসেপ্ট অফ তাকলিদ ইজ দ্য ফলোয়িং অফ দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম যেটা আমি আগে আপনাদের বলে নিছি এই এইটার থেকে এক্সক্লুডেড হচ্ছে তাকে ফলো করা তাকে ফলো করার ব্যাপারগুলা তাকলিদের ভিতর পড়ে না কারণ তাকে ফলো করার বুঝে করেন না বুঝে করেন অন্ধভাবে করেন পড়ে করেন জেনে করেন সবভাবেই এটা সিদ্ধ এবং সবভাবে এটা ঠিক তাকে ছাড়া সিন্স হি ইজ দ্য লেজিসলেটর অ্যান্ড টেকিং হি স্টেটমেন্ট ইজ টেকিং সামথিং বেসড অন নলেজ অ্যান্ড সার্টেনটি কারণ আল্লাহ রসুল হচ্ছেন লেজিসলেটর আইন প্রণয়নকারী ডুয়েল সোর্স অফ শেরিয়ার একটা একটা হচ্ছে কোরআন একটা হচ্ছে সন্না একটা হচ্ছে কোরআন একটা হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লাম তো আপনি তাকে সেইভাবে নিচ্ছেন তার এই রাইটটা আছে আল্লাহ তাকে এই রাইটটা দিছেন উনি একটা সোর্স অফ শেরিয়া লেজিসলেটর অ্যান্ড টেকিং হি স্টেটমেন্ট ইজ টেকিং সামথিং বেসড অন নলেজ অ্যান্ড সার্টেনটি তার একটা স্টেটমেন্ট নয় আর অন্য একটা স্টেটমেন্ট নয় এক না তার একটা স্টেটমেন্ট নয় উনি নলেজের উপরে নিলেন এবং সার্টেনটি নিশ্চয়তার উপর নিলেন আল্লাহ হ্যাজ Allah has ordered us to follow his commands and refrain from what he forbade. Allah has ordered us to follow his commands and refrain from what he forbade. Allah has ordered us to follow his commands and refrain from what he forbade. Allah has ordered us to follow his commands and refrain from what he forbade. Allah has ordered us to follow his commands and refrain from what he forbade. Allah has ordered us to follow his commands and refrain from what he forbade. যে অংশটা পড়তেছে যে অংশটা দলিল হিসাবেই করা হয় সেটা হচ্ছে টেক হোয়াট দ্য মেসেঞ্জার গিফটস ইউ অ্যান্ড ডিনাই ইউর সেলফ দ্যাট উইচ হি ফর বিটস ইউ আল্লাহ রসুল তোমাদেরকে যা দেন সেটা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেন সেটা ত্যাগ করো বা সেটা থেকে দূরে থাকো সিমিলারলি অ্যাক্টিং অন দ্য বেসিস অফ দ্য কনসেনসাস ইজ এক্সক্লুডেড আর আমরা সরিয়ার উৎস সম্বন্ধে আপনাদের মনে আছে কিনা যায় না বারবার বলছি যে সরিয়ার সোর্স কি কোরআন এবং শুনলাম মেনলি আর এরপরটা হচ্ছে ইজমা ইজমা কাদের ইজমা তখনকার দিনে সাহাবিদের ইজমা এবং 
আহলুসুনল জামার মুস্তাহিদ আলেম যারা তাদের যদি ইজমা হয় কোন জিনিসের উপরে সেটা মানাটাও সেটা মানাটাও তাকলিদ না অ্যাক্টিং অন দ্য বেসিস অফ দ্য কনসিয়াস ইজ এক্সক্লুডেড অ্যাজ ইট ইজ নট এ কাইন্ড অফ তাকলিদ দ্য মাসেস অফ দ্য নেশন অ্যাজ ইট ইজ নট এ কাইন্ড অফ তাকলিদ অফ দ্য মাসেস অফ দ্য নেশন এটা এটা এই কনসিয়াস মানে কিন্তু মানে এই যে এই যে ইজমা এটা আমরা যারা আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমাদের জন্য এটা এটা তাকলিদ না আমাদের জন্য এই কনসিয়াসটা বা এইটা মানাটা তাকলিদ না বরং আমাদের জন্য এটা একটা দলিল ইনস্টেড ইট ইজ এন এগ্রিমেন্ট এমং দ্য মাসেস কনসার্নিং হোয়াট ইজ এ স্পেসিফিক টেক্সট দ্যাট ইজ ইউজড অ্যাজ এভিডেন্স ইন্ডিকেটস ফারদার মোর proofs have been cited demonstrating the authority of that source thus following it is not a type of blame word the taklid sheta follow kora ta blame word the taklid na ekhane kotha chole aslo je blame word the taklid ebong blame word the taklid man blame word the chharao taklid hoyte pare tar mane taklidero prokar bhed hoyte pare thik ache taklidero prokar bhed hoyte pare to je taklider kotha amra bolbo তাকলিদের ডেফিনেশন আমরা পড়লাম ডেফিনেশন পড়লাম সেই ডেফিনেশনের ভিতরেও আবার রাসুল সালসামেরটাকে বাদ দিতে হবে কারণ সেটা তাকলিদের ডেফিনেশনই পড়বে না কারণ ওনারটা ওনারটা করবই আমরা সেটা অন্ধ অনুকরণ হইলেও সেটা কোন সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না তারপরে পড়লাম যে ইজমা যখন হবে মুস্তাহিদ আলেমদের বা সাহাবিদের ইজমা যেখানে আছে সেটাও মানে প্রশ্নবিদ্ধ তাকলিদ হবে না যদিও তাকলিদ হয়তো ভাষাগতভাবে সেটাও তাকলিদ কিন্তু অন্ধ অনুকরণই হবে এক ধরনের কিন্তু সেটা ওই প্রশ্নবিদ্ধ তাকলিদ হবে না আর আগে যে ইগুলো পড়ছি ডেফিনেশনগুলো তাকলিদের পড়ছি সেগুলা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যদি এই দুইটা সোর্সের বাইরে যাই আমরা এই দুইটা বলতে কি একটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এর অনুসরণ অনুকরণ আর একটা হচ্ছে ইজমা যখন হবে ইজমা বলতে কিন্তু গণতন্ত্রের ইজমা না বাংলাদেশের নাইনটি মানুষ বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানুষ বলল যে কালকে এর থেকে রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে হাঁটা যাবে বা পর্দা ছাড়া হাঁটা যাবে এটাও কিন্তু একটা কি বলে ইজমা কিন্তু এই ইজমার কথা মিন করা হচ্ছে না এখানে এখানে ইজমা বলতে যখন আমরা বুঝব এক প্রাথমিকভাবে বুঝবো সাহাবিদের ইজমা আর এছাড়া এখনকার ইসে যদি বুঝি তা আলোচনা জমার যারা স্কলার আছে কাছেন তাদের ইজমা যেমন ধরেন যে সমস্ত ইস্যুগুলা ক্লিয়ারলি তখন তখনই করা হয় নাই তখন অ্যাড্রেস করা হয় নাই বা সময় আসে নাই অ্যাড্রেস করার আল্লাহ রসুল বা তার সাহাবিদের আমলে এখন যখন এগুলোর উপর আলোচনা জামার স্কলার যারা তারা যখন একমত হন যেমন ধরেন অর্গান ডোনেশন বা সিগারেট স্মোকিং বা ড্রাগ বা এই ধরনের জিনিসের উপর যখন সব আলেমরা একমত হয়ে একটা মত দেন তখন আমাদের মতো লেমেন যারা তাদের জন্য সেটা আমরা যদি সেটা দলিল না দেখেও যদি আমরা অনুসরণ করি বা অনুকরণ করি আমাদের জন্য সেটা জায়েজ এবং সেটা ব্লেম ওয়ার্ড দিন না মানে সেটা প্রশ্নবিদ্ধ তাকলিদ না তাহলে আমরা এখানে আজকে শেষ করে দিব আমরা এখন আমরা তাহলে কি কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে তাকলিদের ডেফিনেশনগুলো শিখলাম ব্লেম ওয়ার্ড দিয়ে কি ব্লেম ওয়ার্ড দিন না সেটাতে না গিয়ে শিখলাম প্রথমে ডেফিনেশনগুলো তারপরে আমরা বললাম যে এই ডেফিনেশনের আওতায় তাকলিদকে যখন আমরা চিন্তা করব এর এক্সেপশন হচ্ছে এর এক্সেপশন হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে অনুসরণ করাটাকে আমরা তাকলিদের ইসের ভিতর আনব না এবং সাহাবিদের ইজমা বা আলোচনা জামার স্কলারদের ইজমাকেও আমরা ইজমা একটা সোর্স যেহেতু শরিয়ার একটা থার্ড থার্ড সোর্স আর কি সেটাকে আমরা ইজমা যে থার্ড সোর্স এটা নিয়ে আমরা আরেকদিন পড়াশোনা করব এটা এটা ভ্যালিড সোর্স কিন্তু এরপরের গুলা নিয়ে বিতর্ক আছে মানে কি আস একটা আছে যেটাকে অনেকে শরীর শরীরের উৎস মনে করেন অনেকে মনে করেন না এটা নিয়ে বিতর্ক আছে কিন্তু যেগুলা নিয়ে বিতর্ক নেই সেটা হচ্ছে যে কোরআন সুন্না এবং তার সাথে সাহাবিদের ইজমা বা আলোচনা জামাত মুস্তাহিদ আলেমদের ইজমা সেটাকেও মনে করা হয় তো যাই হোক আমরা আবার স্কোয়ার আপ করি যে আমরা প্রথমে জেনারেল ডেফিনেশন অফ তাকলিদ শুনলাম 
সেই জেনারেল ডেফিনেশন অফ তাকলিদ মানে এই 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 সেন্সে যখন আমরা তাকলিদ বলবো তখন তাকলিদ তাকে প্রশ্নবিদ্ধ হবে অর্থাৎ এটা কারো বেলায় কোন ক্ষেত্রে ভ্যালিড হইতে পারে কারো বেলায় কোন ক্ষেত্রে ভ্যালিড না হইতে পারে কারো বেলায় আমরা পরে দেখব কারো বেলায় এটা ওয়াজিব হইতে পারে তা তাকলিদ করাই উচিত হয়েছে বা হবে কারো বেলায় এটা আপনার ই হইতে পারে কি বলে হারাম হইতে পারে যে তার তাকলিদ করাটা হারাম হয়েছে তার উচিত হয়নি তার নিজের চিন্তা করা উচিত ছিল কোনটা ঠিক বেঠিক এগুলো আমরা সব পড়বো পরে ইনশাল্লাহ আর এই ডেফিনেশন পরে আমরা যেটা বললাম যে এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা যে করব তার বাইরে এক্সক্লুডেড থাকবে আল্লাহ রসুলের অনুসরণ বা অনুকরণ অন্ধ অন্ধ হোক বা নিঃশর্ত হোক বা কোনো এভিডেন্স ছাড়া হোক বা প্রমাণ ছাড়া হোক বা দলিল ছাড়া হোক আর হবে ইজমা যেটা ইজমাও যদি আমরা মাসেস যারা আমরা সাধারণ মানুষ যারা তারা যদি স্কলারদের ইজমাটাকে ই করি মেনে নেই বা ইজমাটাকে যদি প্রশ্ন ছাড়াও ই করি সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যাবে না বা সেটাও ব্লেম বর্ডে হবে না যেমন ধরেন তারাবির সালাদ তারাবির সালাদ এই সাহাবিদের সময় ওমর আদের হু বা তার ওই সময়টাতে এটা এস্টাবলিশ হয়েছে যে এটা আমরা তারা সাহাবিদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এস্টাবলিশ হয়েছে যে এটা এটা জামাতে পড়া যেতে পারে বা পড়া যাবে বা পড়া হয় এখন আমরা যে জামাতে পড়ে যাচ্ছি উইদাউট আস্কিং কোয়েশ্চেন বা উইদাউট সিকিং দলিল ধরেন জামাত করাটাই জাস্ট জামাত করার ব্যাপারটা আমি বলতেছি জামাতে তার আবির সালাত আদায় করা এটার কথা বলতেছি আর কিছু না এটার কাছে সাবমিট করা মানে বা এটা যে আমি মেনে নিচ্ছি বা এটা যে আমি করতেছি এটার মানে সেই প্রশ্নবিদ্ধ তাকলিদ না এটার কোন প্রশ্ন নাই প্রশ্ন থাকে না প্রশ্ন থাকতে পারে না একইভাবে কোরআন কম্পাইল করার ব্যাপারটা আমি বলি যে কোরআন আজকে আমি নতুন করে এটা বলবো না যে কোরআনকে যে আমরা এইভাবে মুসাফ হিসাবে কমপ্লেন কম্পাইল করতেছি একসাথে করতেছি করে যে একটা বই হিসাবে আকারে বের হচ্ছে এটা কি জায়জ হচ্ছে কিনা এটা কি ঠিক হচ্ছে কিনা আল্লাহ রসুল তো এটা করেন নাই এটা এখন আর প্রশ্নের কোনো অবকাশ নাই এই সেন্সটা আমি বলতেছি তো আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন যা শুনলাম এটা নিয়ে চিন্তা করে এখানে কিন্তু চিন্তার ব্যাপার আসবে অনেক আর এই জন্য আমি কতগুলো সাবজেক্ট আলাদা আলাদা করে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সত্য সন্ধানের এই বেসিক ইসলামের হেডিং এর আন্ডারে যেন এগুলো আমাদের ভিত্তিতে কনফিউশন গুলো চলে যায় এবং আমরা বুঝি যে কি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কখনো যখন তর্ক বিতর্ক হবে অথবা ইস্যুটা আসবে তখন যেন আমরা পরিষ্কার থাকি যে না এটাকে এইটা এটা থাকলে এবং এটা না এটা ব্লেম বর্ড দিয়ে এবং এটা প্রেস বর্ড দিয়ে বা ইত্যাদি যা আছে ইন জেনারেল তাকলিটা বললাম তো আমি যে তাকলিটা যদি বলেন যে ইসলাম কোনটাকে পছন্দ করবে অবশ্যই ইসলাম মানে জ্ঞান অর্জনকে পছন্দ করবে নিজের জ্ঞান অর্জনকে নিজের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে পছন্দ করবে তাকলিদকে তাকলিদের বিপরীতে কিন্তু এর মানে এটা না যে সকল তাকলিদি হারাম তা না এটা আমরা দেখবো বা সকল তাকলিদি একেবারে ছে ছে নিষিদ্ধ তা না আমরা দেখবো যে সেটা ব্যাপারটা সেরকম না তবে জেনারেল সেন্সটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ সেন্স সাধারণভাবে একটা নেগেটিভ সেন্স বা প্রশ্নবিদ্ধ সেন্স আর কি যার বাইরে হবে আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করা এবং সাহাবিদের ইজমা বা আলোচনা জামার মুছতায় আলমদের ইজমা অনুসরণ করাটা হবে এটার বাইরে থাকবে আর আমরা শেষ করে দিয়ে আজকে সোভায়না কালাম বিহামদিকা আশুদুল্লাহিল্লাহ তার সফর কত বিলেক আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আলহামদুলিল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন যা শুনলাম তার উপরে আমল করার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাত